జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో రాణిస్తూనే పిన్న వయసులోనే పెద్ద చదువులు చదువుతూ రికార్డు సృష్టిస్తోంది హైదరాబాద్ కాచిగూడాకు చెందిన నైనా జస్వాల్ విభిన్న రంగాల్లో తనదైన ముద్ర వేస్తూ ముందుకు సాగుతున్న నైనా కేవలం ఎనిమిదేళ్ల వయసులోనే పదో తరగతి పూర్తి చేసింది పదేళ్లకు ఇంటర్ పద్నాలుగేళ్లకు డిగ్రీ పాస్ అయి శభాష్ అనిపించుకుంది అదే సమయంలో మరోవైపు టేబుల్ టెన్నిస్ లో రాణిస్తూ జాతీయ స్థాయిలో అనేక విజయాలు నమోదు చేసింది ఓయు పరిధిలో చిన్న వయసులో పీజీ పరీక్షను రాసిన బాలికగా రికార్డు నెలకొల్పింది నాయన ఎంఏ రాజనీతి శాస్త్రం చివరి సంవత్సరం పరీక్ష రాసింది భవిష్యత్తులో సివిల్స్ సాధించడమే తన లక్ష్యమని చెబుతోంది నైన జైస్వాల్ మనం కష్టపడకుండా ఇష్టపడి చేస్తే జీవితంలో ఏదైనా అచీవ్ చేయొచ్చు సో చిన్నప్పటి నుంచి మా పేరెంట్స్ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఎలాగైతే మై ఫాదర్ ఎవరైతే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వర్క్ ఎస్ ఎ టీచర్ సో హీ యూజ్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో నాకు ఫస్ట్ బేసిక్స్ నేర్పించారు ఎలాగైతే రైటింగ్ విత్ బోత్ హ్యాండ్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ మెమోరీ స్కిల్స్ సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఆన్సర్ ని మగప్ చేయకుండా ఓన్ లాంగ్వేజ్ లో అర్థం చేసుకుని రాస్తాను సో దీంతో పాటు టేబుల్ టెన్స్ లో కూడా నాకు కోచ్ మా ఫాదరే సో చెప్తారు కృషి ఉంటే మనుషులు ఋషులు అవుతారు సో నా తల్లిదండ్రుల కృషియే నన్ను ఈ రోజు వండర్ కిట్ గా మార్చాయి పిన్న వయసులోనే విభిన్న రంగాల్లో రాణించడం వెనుక తన తండ్రి అశ్విన్ కుమార్ తల్లి భాగ్యలక్ష్మిల ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉందని తెలిపింది చదువుకోవడానికి తాను ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయించను అని రోజు ఎనిమిది గంటలు టేబుల్ టెన్నిస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటానని పేర్కొంది సమయం దొరికినప్పుడు రామాయణం భగవద్గీత లాంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను చదవడానికి ఇష్టపడుతున్నట్టు చెప్పింది యాక్చువల్లీ చాలా మంది పిల్లలు ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నారో టెన్త్ రాగానే వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ ని క్విట్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ వైపు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కానీ ఎలాగైతే నేను నా టెన్త్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లోనే కంప్లీట్ చేశాను సో ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ది స్పోర్ట్స్ సో నా అంబిషన్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ బికమ్ ఐ ఎస్ ఆఫీసర్ కానీ దాని గురించి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ మచ్ సో ఐఎమ్ ఓన్లీ సిక్స్టీన్ నవ్ సో అప్పటి వరకు నేను స్పోర్ట్స్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేసి టేబుల్ టెన్నిస్ లో మన ఇండియాకి లారెస్ తేవాలి ఇంకా మెడల్ గెలవాలి ఒలింపిక్ లో అని నేను కోరుకుంటున్నాను దాని తర్వాత నేను సివిల్ సర్వీసెస్ రాసి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గా ఐ వాంట్ టు సర్వ్ ద పూర్ పీపుల్ నైనా వీటన్నింటితో పాటు రెండు చేతులతో రాయడంలోనూ నేరప్పరి అలాగే కేవలం రెండు సెకండ్లలో ఏ నుంచి జెడ్ వరకు అక్షరాలను టైప్ చేసి మరో రికార్డ్ సృష్టించింది రెండు చేతులతో రాయడము ఒక బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట మనం రైట్ హ్యాండ్ తో రాస్తే లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో రాస్తే రైట్ బ్రెయిన్ పనిచేస్తుంది సో ఎలాగైతే టేబుల్ టెన్నిస్ వరల్డ్ సెకండ్ ఫాస్టెస్ట్ గేమ్ సో దాని గురించి రిఫ్లెక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి నేను రెండు చేతులతో రాయడం స్టార్ట్ చేశాను ఎలాగైతే మనము చెప్పుకుంటే అమితాబ్ బచ్చన్ సౌరవ్ గాంగులీ సచిన్ టెండూల్కర్ ఇంకా ఎవ్రీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ఇస్ మస్ట్ రైట్ విత్ ద బోత్ హ్యాండ్స్ ఎలాగైతే ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందో దాంతో పాటు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా మెంటల్ బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ రైట్ వన్ పేజ్ విత్ బోత్ ది హ్యాండ్స్ సో రిఫ్లెక్ట్ ఫాస్ట్ రిఫ్లెక్సెస్ ఇంకా యాంటిసిపేషన్ గురించి నేను రెండు చేతులతో రాయడం స్టార్ట్ చేశాను అందరూ వయసు పెరుగుతోందని భావిస్తూ ఉంటారు కానీ తాను మాత్రం ఆయుష్ తగ్గుతున్నట్టు భావిస్తున్నానని చెప్తోంది నాయన ఎన్ని నేర్చుకున్నా ఎంత నేర్చుకున్నా చదువుంటేనే ఇతర రంగాలకు మరింత అర్హత తోడవుతుందని అంటోంది నాయన